Nessa quarta-feira, dia 11 de julho, a Câmara Municipal de Queima do Rio Claro recebe a micro regional aqui do Parlamento Jovem. Este ano, este é o segundo encontro que está sendo realizado aqui no município. Diferente da primeira vez, que só tinha pessoas de Queima do Rio Claro, das escolas participantes, esse evento reúne pelo menos 150 alunos de diversas cidades da região para falar a respeito de política, de sociedade e também de comunidade. Carmo do Rio Claro, os nossos estudantes estão aqui e estamos recebendo também Guaxupé, Poços de Caldas, Juruaia, Nova Resende e São Pedro da União. Além disso, esse trabalho ele começou a ser realizado no ano passado, né, que era a respeito da saúde mental do jovem. Esse ano é o jovem o mercado de trabalho. O pessoal de Quermo do Rio Claro, os alunos, é uma demanda bastante forte entre eles. Eles comentam a respeito disso, eles sentem falta da presença do jovem no mercado de trabalho, seja como estagiário, menor aprendiz. Sim, é uma dor muito grande do jovem. Aqui em Carmo do Rio Claro, com os nossos estudantes, nós conseguimos ver por meio deles que falta, né? Falta é, oportunidade de acesso. A reclamação é aquela, né? Querem experiência, mas a gente é jovem, onde nós vamos conseguir se ninguém abre as portas? Então, é, essa, esse projeto, este ano, essa discussão, tenta trazer soluções também para os municípios, também para o Estado, de como é, políticas públicas e também aí é, acompanhadas do comércio local, do setor local, do município, a gente pode abrir mais oportunidades para que esses jovens tenham acesso ao mercado de trabalho com mais facilidade e também com qualificação, para eles também aprenderem e né? não chegarem lá sem é, cruz, né? sem saber nada. Não é o primeiro encontro de vocês aqui, só que esse me parece estar tá mais fervoroso, o pessoal está aderindo mais a esse movimento. É, Pois é, é a segunda vez que Carmo do Rio Claro recepciona né, uma, uma etapa do Parlamento Jovem, Lembrando que o parlamento, a etapa microregional é uma etapa do nosso polo. Então, originalmente, ela não existe no contexto geral do parlamento jovem. Contudo, o nosso polo é o maior do estado, ele tem 18 municípios. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de abranger mais cidades em eventos em que todos os estudantes participam. Então, hoje nós temos seis cidades aqui. Amanhã nós teremos um outro encontro em Passos. E, por fim, sexta-feira em Muzambim, com mais seis cidades, completando, assim, as nossas microregionais. Né? E é exponencial o crescimento do Parlamento Jovem ano a ano. A cada ano que passa, mais estudantes se interessam e mais cidades é, vão aderir a esse, a esse projeto, porque, querendo ou não, não existe uma outra maneira a não ser a educação política. E os gestores das câmaras e os demais vereadores estão vendo isso, né? estão vendo a robustez do Parlamento Jovem estão procurando inserir nas suas câmaras municipais. E nós, a coordenação regional, estamos sempre braços abertos aí para receber as novas câmaras. Esse ano, a coordenação estadual, lembrando que o Parlamento Jovem, ele é uma iniciativa da Assembleia de Minas, é, achou por bem fazer uma roda de conversa antes da plenária. Por quê? Na parte da manhã, a gente faz grupos de trabalho, que funcionam como se fossem comissões parlamentares. Então, cada grupo de trabalho vai explicar sobre, é, vai, vai analisar um subtema. Nós debatemos três aqui. Só que quando chega na hora da plenária, a pessoa que participou do subtema 1, um, ela não sabe as alterações que foram feitas no subtema 2. Então, por si só, antes ela tinha que procurar saber as alterações que foram feitas no documento. Agora, com a inserção dessa roda de conversa, assim que voltar do almoço, antes de iniciar a plenária, propriamente dita, nós vamos explanar todo o documento tal qual ele ficou. Então, todos os estudantes vão ter o conhecimento de todas as alterações que já foram feitas no documento. Isso é, é, tem o objetivo de facilitar a votação dos estudantes e agilizar o tempo de plenária, porque antes era muito extenso. Luana, hoje começou cedo os trabalhos aqui na Câmara Municipal, chegaram por volta das 8 horas, tomaram um belo café, fizeram todos os processos de como passar o nome, a cidade. Só que, além disso, essa discussão, esse trabalho que está sendo realizado aqui hoje, não vai ficar só por aqui. Tem um cronograma a ser seguido. Como vai ser? Isso. É, agora, eles estão separados em três grupos. Né? São três subtemas, além do tema que é Jovem Mercado de Trabalho. Então, cada, cada subtema tem um documento base para eles discutirem as propostas relacionadas né, a cada subtema. Depois, na parte da tarde, a gente vai, é, acaba aqui agora, na, na parte da manhã, a gente vai almoçar, tem visita no Museu do Índio, né, do, no Museu de Arqueologia Indígena, que o pessoal, o ano passado, adorou fazer. É, também vão visitar a feira de artesanato, né, vai abrir hoje. E aí, após essa programação do almoço, a gente volta para a Câmara 
e aí tem a abertura da plenária. Aí da plenária sai o documento base para a gente encaminhar para a etapa regional, que aí esse ano vai ser em Guaxupé. Então é um dia movimentado. Thaís, nesse papel de coordenadora, avaliar esses adolescentes, alunos, pessoal que tem essa vida na escola para falar a respeito de política e também sobre o jovem mercado de trabalho, está sendo um aprendizado muito grande para eles. Sim, é, esse ano o tema jovem mercado de trabalho é uma demanda muito latente, especialmente para os jovens de ensino médio, com esse novo ensino médio que traz aí já alguma, algumas orientações é, no âmbito profissional para eles. Então, eles têm discutido é, dentro dos subtemas, que são sobre o desenvolvimento econômico, sobre a inclusão do jovem em situação de vulnerabilidade, sobre é, a escolaridade e a profissionalização é, e seu impacto dentro do, do, do mercado de trabalho. Então, para eles é importantíssimo, é fundamental que possam ser discutidos esta, essas temáticas. E o Parlamento Jovem teve aí esse tema esse ano que está sendo muito, muito produtivo para eles. Acredito que mais do que isso, eles também aprendem a conviver mais e melhor em sociedade, né? A lidar com diferenças também, porque são diversas, diversas pessoas diferentes, alunos diferentes de escolas diferentes, cidades diferentes, enfim. Além disso, mais do que o propriamente dito do mercado de trabalho, também começa a ter uma noção a mais do que é política e também desse trabalho com as leis. O Parlamento Jovem, ele traz né, essa formação política para o jovem do ensino médio. Então, para além da temática que está sendo estudada, dessa verdadeira participação do jovem é, no processo legislativo com a iniciativa das propostas que são apresentadas ao longo do projeto, mas eles têm, então, essa formação que vai desde a divisão de poderes, da importância do poder legislativo, é, da transmitação das leis, de como funciona o funcionamento do Estado, e isso traz para eles é, mais consciência, né? Os dão oportunidade para que eles se tornem cidadãos mais conscientes do seu papel na nossa sociedade.